Baik, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail bakal mencatat sejarah sebagai pemimpin wanita pertama bagi Malaysia dan antara bangsa terpilih untuk berucap di Universiti Qatar yang merupakan antara institusi pengajian tinggi berprestij di Asia Barat. Pengiktirafan tersebut antara fokus utama lawatan rasmi tiga hari Datuk Seri Dr. Wan Aziza ke Qatar bermula esok. Laporan Nur Zian Ibrahim di Doha. Sebelum ini di pentas yang sama iaitu Universiti Qatar yang begitu selektif dalam pemilihan pemimpin untuk berucap di platformnya pernah menerima pemimpin dunia seperti Presiden Turki Rasid Tay Edwin untuk berucap pada tahun 2015 dan kini apabila pengiktirafan itu bakal diberikan buat timbalan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr Wan Aziza ia merupakan satu lebaran baharu buat Malaysia Sementara itu, menurut Duta Malaysia di Qatar, Datuk Ahmad Fadil Samsudin, lawatan rasmi timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang julung kali ke Qatar ini juga akan membuka lebaran baharu hubungan dua hala Kuala Lumpur Doha yang sedia terjalin sejak 1974. To look at the bilateral relations, I believe this is the highest level that we have so far and the positive uh, relation will be uh, continue to strengthen this is based on the state visit of his highness sheikh thamin hamad al thani to malaysia in uh, october last year and now yb deputy prime minister is making the visit the official visit to qatar and this will be continued with other high level visit that is scheduled before end of this year and also the first quarter of 2019. Selain itu, hubungan strategik yang akan diperbaharui antara Kuala Lumpur dan Doha turut melibatkan segmen sedia ada antaranya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, hal ehwal pembangunan komuniti dan wanita serta kerjasama terbaharu melibatkan isu anti rasuah. Paling utama, Datuk Seri Dr. Wan Azizah turut dijadual bertemu Emir Qatar, Sheikh Tamin bin Hamad Al Thani dan Perdana Menterinya, Dr. Khalid Muhammad Al Alatiyah. In fact, YAB Deputy Prime Minister will be leading a Malaysian delegation at the round table meeting with captains of industry. The Qataris, the, the interesting part for this visit is uh, for the official visit of uh, YAB Deputy Prime Minister is the visit to uh, Qatar Foundation. The visit to Qatar Foundation is uh, would be the, a good platform for YAB Deputy Prime Minister to extend the relations between uh, Malaysia and Qatar Foundation. With regards to the implementation of uh, humanitarian projects for Rohingya refugees in Malaysia, YAB DPM or YAB Deputy Prime Minister is also scheduled for a session with the Director General uh, Qatar Development Fund. Qatar merupakan pelabur kelima terbesar di Malaysia dengan jumlah ekspor pada tahun 2017 bernilai 0.76 bilion dolar Amerika Syarikat dan nilai import sebanyak 2.12 bilion dolar bagi tempoh sama. Meskipun Qatar masih mengalami sekatan sosiopolitik yang dilakukan oleh negara jirannya dan juga Washington, namun ia tidak menghalang Malaysia untuk meneruskan hubungan diplomatik dengan Doha. Laporan Nurzain Ibrahim dan juga juru kamera Muhammad Faizat Abdul Razak untuk berita RTI.